おしゃべりクソトーク。どうもこんにちは。こんにちは。長崎ゲーム実況です。今回のゲストは小沢さんです。お願いします。ます,ます,すみません、ぬるっと始まります。自分で押して自分で始まるんで、もう始まってます。ええー、いいね。<笑>じゃあゲーム実況やってるのは知ってるし、<笑>はい、まあちょいちょい見させてもらってるんだよ。ああ、ありがとうございます。本当本当に。だから俺今の実況からモンハンでもやるのかなと思って一応持ってきたけど。モンハン、うん、あやりたい<笑><笑>昔やったもんねいややってましたね集まってやってたけどトークなんですいいよ何でもいい何やるの<笑>いや何にもテーマないんですよあーそうはい小沢さんって昔からそうなんだけど、うん、なんかこう作られたキャラクターのイメージあるじゃないですか、うん、このナルシストみたいな、うん、でもマジでそうじゃないですかそうそれねというか、うん、これ以上じゃないですかそうなのよ。<笑>世間はこういうキャラをやってると思ってるけど、うん、もう出会った時から小沢なのよ。そうなんですよね、うん。出会った時からスターだし、<笑>そのスターの立ち振る舞い。うんうん、いやそれね。<笑>いや俺だからさっきモンハンの話出たけど、小沢さんモンハンやらないんですよ。十人ぐらい芸能人呼んで全員にモンハンやらせんの。それをなんかロックグラス持ちながらみんながモンハンやってるのをうろうろして。覗いちゃうどうやってるいややってんのよやりに来てんだから<笑>違う俺はモンハンやるの好きだけど<笑>あのマジで一人でやりたいのよ本音とじゃあ呼ぶなよ<笑>でも<笑>みんなとやってる雰囲気は味わいたいでしょモンハンってみんなでやるゲームでみんながモンハンやって楽しんでるの見ながらいやみんなが楽しんでる姿飲みながら飲むロックが一番おいしいよねとか言ってんの<笑>いややれよいいからめちゃくちゃかっこつけてんだけど小沢さんってだからさセカオザっていうのをやってくれた時にめちゃくちゃいい例え言ってくれて俺あれからずっとそれ言ってるもんあ,あの軽トラにフェラーレのエンジン積んでるそうそうそうそう<笑>あのボディがボロボロなんですよね<笑>ボディボロボロなんだけどおいゲストだぞエンジンだけめちゃおいゲストだぞ<笑>だからそのエンジンで走っちゃうとボディがもうブコブコブコガソンガソンガソン<笑>俺もう忘れもしないけどギターもベースもドラムもプロの人がやってくれるそこでこう自分が歌歌う歌えるっていうカラオケの生演奏ねそうそうそうそこで小沢さんが「俺もギター弾きたい」って言ってねあの上で弾くのはダサいのよとにかく低い位置で弾きたいまあ指導ビシャだねベースなんで言ってひもっていうんですかストラップを伸ばして伸ばして<笑>膝のとこまで伸ばすんだから届かないよーって言ってんだ<笑>音が出ないよーっていうやつね<笑>バカすぎるでしょ<笑>結果パンクでもなんでもないんですよいやあれがパンクなのよなやかましい弾けないっていうのがパンクなのやかましいんですよ弾けないでも弾きたいそれがパンクなのよ<笑>やかましいんですよ<笑>いや僕のチャンネルはいつも何にもないんですよテーマも決めずにただただ思い出話するんですけどあれでも見たよ宮迫さんとジュニアさんの会のフォローフォローじゃないですかフォローじゃなくてだからまあフォローになってたから、うん、ああいいなと思ったの<笑>どっちも角が立たないというかどっちにもちゃんとリスペクトがある方法っていうん、だって本当じゃないですかその宮迫さんの言いたいこと分かるけどその後輩が聞いてくるから俺は答えたら「唐沢俊明と飲んでた自慢や」って言われるって言うけどその。本人が思ってる10倍言ってますって、うんうん、<笑>質問はこっちがしてるけど本人が思ってる10倍自慢してますよっていう、うんうん、ただねそれはもっと言えば俺もするじゃないですか、うん、俺もするしね、うんうん、ほんでまあ例えば小沢さんと俺と宮迫さんで飲みに行ったら結局自分の自慢したいだけだから相手の自慢聞いてないんですよねだからあんまりその宮迫さんの自慢うぜえなってなんないんですよな,な,、ね、なぜならこっちも打ってるからそう<笑>はい終わりましたじゃあ私の番です,です早く宮迫のターン終わんないかなと思いながらこのチャンネルだから今日は良かった小沢さんでいや宮迫さんとか山さんとか、うんうんうん、その藤森慎吾とかね、うん、オリラジのね、うんうんうんなぜかこう吉本一回辞めてる人が多いんですけど、ねうん、小沢さんも考えてみたそうじゃん怖っ<笑>ちょっと待って慎吾辞めてないよ慎吾辞めたの慎吾辞めてますよあそっかあっちゃんのとこ行ったのかそういえば元吉本だったそうで俺覚えてるもん<笑>名古屋の広小路劇場に来てすげえ柄悪かったこと<笑>いや小沢さんも種類違うけど変な感じでしたよ<笑>態度がいいって感じではないですよ<笑>
常にこれだから若手でそうだよ<笑>若手がこうだからもう。<笑>徳井君とよく話してて品川君はスキルだけだったらゴールデンいっぱいやってていいぐらいのスキルがあるの、うん、何かが決定的に足りない<笑><笑><笑>何<笑>何だろうね<笑>分からないこれは俺たちも永遠の謎なの,の、ね、スキルだけで言ったら同世代でマジで一人を争うスキルあるじゃんくしくもこの間ナダルに全く同じこと言われましたよ<笑><笑>やだ,やだよ,よ、やだよ、え、なんでろ、なんちってなの。いや、実力あるけど、はねきらんみたいな、だから何か足りない。でも、それ若い頃から言われてきたでしょ、先輩たちに。いや、だから、そこじゃないですか、人の話聞かないからです。<笑>自分が話したいが勝っちゃう。なるほどね。単純に、僕、もう、これ、完全に間違ってたって思ったんですけど。うん、例えば、ジャニーズ事務所の方とか。うん人気のある役者さんとか人気のあるミュージシャンの方いたらその人たちの話聞きたいじゃないですか僕はもう面白ければ永遠僕が流れていたいと思ってたんです勘違いしてたんですよだから木本さんの話取っちゃったりとか<笑><笑>やめとくでね問題になった例のやつねそうそうそう TKO の木本さんがこう家電の話をしてでで僕が途中から話を取ったっていう改めて見てあの木本さんの話長いっす<笑>自分が喋った方が良かったと<笑>分かる分かるよ、うん、すごく分かるわ向こうのセキュリティの甘さにも問題あるってお前さ<笑><笑>いやでも分かる分かる最近何やってるんですかさんマジで最近はもうモンハンライズ出てからもうモンハンばっか最初さライズ出た時さ複雑だなって一生思わなかった一生思いましただけど乗り越えるとやばくない<笑><笑>マジ楽屋で2人でしょってみたいなっちゃったけどめちゃくちゃ面白くないあの部活じゃないんですから<笑>何か訓練して乗り越えたみたいなすごい壮大なストーリーみたいに聞こえるけどモンハンの操作でしょ<笑>乗り越えるとやばくないじゃないですか<笑>です、ね、何使ってるの僕はあの狩猟部ですあれ昔はでもさ双剣とか立ち使ってなかったっけ小沢さんとやってる頃は、うんタッチですそうだね今上なんだ、はい、その後総中婚で、うんうん、今は上なんでかっていうとみんなの役に立ちたいだから変わってくるんだよ<笑>人ってプレイスタイルに出てくるんだよ<笑>あのねありがとうって言われたいんですよわかる俺だからスキルで攻撃かつけてるもん回復薬飲むとみんなもちょっと変わってる<笑>俺攻撃かつけてるもん<笑>ありがとうあ,ありがとうございますって言われたいんですよ言われたいのよそうでいいやつになったわけじゃないんですよねありがとうと言われたくないやつだね<笑><笑>でも都市だろうねそれね、うん、戦闘行ってバーって切りまくるじゃないっていうちょっとゲーム実況っぽい話しだしたね俺たちも<笑>変わんねえな<笑>小沢さん、ね、この空気ですよねそうだよずっとあれ小沢さんってテレビ局でも満員のお客さんでも必ず何開花小沢の空気にしますよねすっげえいいことじゃないもう悪い方で<笑><笑>いや俺でもね自分でもね<笑>本当にねそれすげえラッキーだと思ってでも僕はそれがなんかそんな居心地悪くないというか、うんうん、生ぬるい空気でしょそうそうだからなんていうの泣きを作りたいのよね、うん、で俺とかそれこそ徳井さんとか、うん、宮迫さんとか、うん、そういう小沢さんに優しい人だけだとあれだけどたまにね、小沢さんが出てるのを他の人のね、うん、番組で見てると、うん、小沢さんがそのもわっとした空気にして、うん、なんか MC が苦虫噛みつぶしてるっていうのは困らせてはきてるけど<笑>でも俺その時いつも思うのよ俺ねもう途中から変えたの前は困らせないようにしようと思ってたけど途中からもう気づいたのこうなること分かってて呼んだそっちが悪い。でも小沢さんって不思議な人でさっきたなこと言うでしょこういう空気とかもそうなんだけど小沢さんに褒められたいってあるんですよ俺だから色いいじゃんあそういうことじゃない<笑><笑>あのね、うん、例えば、うん、小沢さんの誕生日会、うんうん、もうすごいんですよそれこそ芸能人もうすごい50人ぐらいマックスは200 <笑>
でコロナ禍で今そんなのないと思うけど本当にすごいのいうわ芸能界って感じで,、うん、で小沢さんは普通の誕生日プレゼント持ってってもあ,ありがとうって言うけどそんなに喜ばないなと思って、うん、小沢さん喜ぶのなんだろうと思って、うん、俺スーツ着て、うん、あ覚えてるで花束も着てあ覚えてるほんでえ何品が来る仕事だったのいや小沢さんのためにスーツ着た,着たんですよえ何それって言ってプレゼント何が一番いいかなと思って小沢さん使われて一番嬉しいのは時間でしょって言って花束渡したら「何それ!」って言って泣いたんですよ<笑>俺今聞いててもキュンとしたわ<笑><笑>小沢さんに会いに行く時って考えていくんですよえ小沢さんみんなね結果ね徳井君もそうだけど矢印向いてんのよ<笑>いやだからキュンとさせたいんだよね俺キュンとさせたいんですよ、うん、させてさせてあとは小沢さんがすごい有名なね、うん、占い師の人知ってるそれこそ政治家さんとか、うん、その占い師さんが今一番会いたいの品川君だって言ってるよって言って、うん、あ俺大丈夫ですよ、ねうんうん、えなんですごい当たる占い師なんだよ絶対会った方がいいよって,っていや俺大丈夫ですよ、ね、えなんでよって言うからいや自分のストーリーの小説の一番最後読みたくないじゃないですかそれ俺が言うやつじゃーんって言って崩れます今のもキュンとしてる<笑>めちゃくちゃ持ってんじゃん<笑>あるじゃん嬉しいけど結局全部忘れてんじゃん<笑>そう俺はでもねこれ俺の特技なの忘れるっていいことなんだ<笑>でいやでも嬉しいだって再放送でこんなに喜んでくれるいやいやキュンとしたよね今結構いいこと言うな俺あと無人島持ってくなら何がいいって話題した時にサバイバイルナイフじゃないとかマジな意見もあったし大喜利するやつもいたんだけどフルポンの村上が、うん、ハンモックって言ったんですよ、うん、そしたら小沢さんが「うわーくっそ言いたかった!」って言って、うん、そっから黙りこくっちゃって楽しそうだからね、うん、ハンモックはハンモック何言ったかも思い出してるよ、うん、あ僕が言ったやつですか、うん、覚えてます覚えてるよなんですかペンでしょあー惜しいなんだっけ日記ね<笑><笑>だから要は書きたいっていうね俺もその時もわーってなってんじゃん俺自分が言ったのも覚えてるもんで俺すげえ怒られたんだもん小沢さんなんて言ったし無人島に何持ってくか俺船って言って怒られたもん<笑>お前ルー,ルール違うじゃねえかって俺すげえ怒られた小沢なのに<笑><笑>じゃあ今だったら何持ってくか無人島ですか、うん貝殻その無人島に貝殻を一つ増やしたいからはハウーハウーいいよくないですか<笑><笑>よっしゃ小沢のハウーもらったっっっはいヘリだねダセえな<笑><笑>船酔い嫌になっただけじゃないですか<笑>そうなのよ前回船で来られたけど<笑>そうなの許されると<笑>小沢さん、鼻見せてるそう俺ね、興奮して喋ると、俺、喋りすぎると、鼻と目から水が出る病気なの<笑>汗、鼻水、涙、まあ、性液、おしっこでも、体から何か液体出すときが一番気持ちいいんだってさ、小沢さんでした、ありがとうございました。<笑>ああ小沢さんのチャンネルでもそうはい、僕がゲスト出させていただいて,、うん、て,て何やるか全然聞いてないので俺も知らないの、はいうん、何かさせていただきます,、うん、いますということで小沢さんでしたありがとうございました,しましたおしゃべりクソトーク<音楽>